வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்னால் என்ன அதை எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படிங்கிறத தமிழில் தொடர் நிகழ் காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸை எங்கே பயன்படுத்தணும் அதுக்கான இங்கிலீஷ் கீவேர்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதை முதல்ல இங்கிலீஷில் தெரிகிறதுக்கு முன்னாடி தமிழில் வந்து தொடர் நிகழ் காலத்தை எப்படி சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நான் வர்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் நான் வந்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது தொடர் நிகழ்காலம் அதாவது தொடர் நிகழ்காலம்னா தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கிற ஒரு சம்பவம் தற்சமயமா நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு சம்பவம் நான் வந்து கொண்டிருக்கிறேன் மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது இந்த மாதிரி சொல்றது தான் வந்து தொடர் நிகழ்காலம் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ தற்சமயமா அது நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த தான் வந்து நம்ம தொடர் நிகழ்காலம்னு சொல்றோம் இதுதான் இது தொடர்ச்சியா நடந்துகிட்டு இருக்குங்கிறதுனால இங்கிலீஷ்ல பிரசன்ட்ல நடந்துகிட்டு இருக்கிற கண்டினியூஸான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறதுனால பிரசன்ட் கண்டினியூஸ்னு சொல்றாங்க இப்போ இதை தமிழில் எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா நான் வந்து கொண்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நான் வருகிறேன் அப்படின்னு சொல்லாமல் நான் வந்து கொண்டிருக்கிறேன் நாங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறோம் நீ வந்து கொண்டிருக்கிறாய் அவன் வந்து கொண்டிருக்கிறான் அவள் வந்து கொண்டிருக்கிறாள் அது வந்து கொண்டிருக்கிறது அவர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படி சொல்கிறோம் அப்போ வா அப்படிங்கிறது தான் இதில் இருக்கிற வெர்பு வினை சொல் இந்த வெர்பில் எப்படிலாம் சேர்த்துக்கிறோங்கிறது சொல்கிறேன் வாங்கிறத எடுத்து வச்சுக்கிட்டு கொண்டுன்னு ஒரு வார்த்தை சேர்க்கறோம் பின்னாடி நான் இருந்தா கிரேன்னு சேர்க்கறோம் நாங்கள்னு இருந்தா கிரோன்னு சேர்க்கறோம் நீன்னு இருந்தா கிராய்னு சேர்க்கறோம் இந்த கொண்டுங்கிறத அப்படியே வச்சுக்கிடறோம் வந்து கொண்டு இருக்கிறேன் இருக்கிறோம் இருக்கிறாய் இருக்கிறான் இருக்கிறாள் இருக்கிறது இருக்கிறார்கள் இல்லை இருக்கின்றன இப்படி சொல்றோம் அப்போ இப்போ தமிழ்ல கொண்டுன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு இருக்கின்றேன் இருக்கிறேன் இருக்கிறாய் இப்படி இருக்கு இந்த ரெண்டு வார்த்தைக்கும் இங்கிலீஷ்ல எப்படிங்க சொல்லணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா போதும் இப்போ இந்த நான் நாங்கள் நீ இதெல்லாம் ப்ரோனோன் ஐ வி யூ ஹி ஷி இட் தே அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இதை இங்கிலீஷ்ல எப்படி சொல்றது அப்படின்னா ரெண்டு வார்த்தை இப்போ வாங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்னது கம் அந்த கம்முக்கு முன்னாடி இந்த கொண்டுங்கிறதுக்கு கம்முக்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தையும் கம்முக்கு பின்னாடி ஒரு வார்த்தையும் சேர்த்துக்கணும் அப்போ கம்முக்கு பின்னாடி என்ன வார்த்தை சேர்த்துக்கணும்னா எல்லா இடத்துலையுமே சிஓஎம்இ கம்முங்கிறத எடுத்துகிட்டு சிஓஎம்ஐஎன்ஜி அந்த ஐஎன்ஜிங்கிறத சேர்த்துக்கணும் எல்லா வெறுப்புக்கு பின்னாடியும் ஐஎன்ஜி ஐஎன்ஜி ஐஎன்ஜின்னு சேர்த்துக்கணும் ஐ கமிங் வி கமிங் யூ கமிங் ஹி கமிங் ஷி கமிங் இட் கமிங் தே கமிங் இப்படி கமிங் 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 கமிங்னு சேர்த்துக்கிடறது எதுக்கு அப்படின்னா அந்த கொண்டு வந் வந்து கொண்டு இருக்கிறேன் வந்து இருக்கிறேன் இந்த இருக்கிறேன் இருக்கிறாள் இருக்கிறோம் இருக்கிறது இந்த மாதிரி கதை இருக்குல்ல அதுக்கு தான் அந்த ஐஎன்ஜி சேர்த்துக்கிடணும் அப்போ கொண்டுங்கிறத எப்படிங்க இங்கிலீஷில் சொல்கிறது அந்த கமிங்க்கு முன்னாடி ஆம் இஸ் ஆர் இந்த மூணையும் சேர்த்துக்கணும் எந்த இடத்துல ஆம் சேர்க்கணும் ஐ வந்தால் ஐ ஆம் கமிங் அப்படின்னு சேர்த்துக்கணும் வி வந்தால் வி தே யூ இந்த மூணுத்துக்கும் ஆர் சேர்த்துக்கணும் யூ ஆர் கமிங் We are coming. They are coming. He, she, it. இது மூணும் வந்தா இஸ் சேர்த்துக்கணும் He is coming. She is coming. It is coming. இப்படி சேர்த்துக்கணும் இந்த ஆம் ஆம் இஸ் ஆரையும் இந்த இடத்துல ஐஎன்ஜியவும் சேர்த்துக்கிட்டோன்னா தமிழ்ல எப்படி வந்து கொண்டிருக்கிறேன்னு சொல்றோமோ அதை இங்கிலீஷ்ல சொல்லிடலாம் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை எங்க பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கிறது அப்போ இங்கிலீஷில் இதுக்கான கீவேர்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா நவ் அப்படின்னு சொல்கிறது அட் திஸ் டைம் இந்த நேரத்தில் அட் திஸ் மொமெண்ட் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நவ் ஐ எம் ரைட்டிங் நவ் ஐ எம் ஸ்பீக்கிங் நவ் ஹி இஸ் பிளேயிங் நவ் இட் இஸ் ரெய்னிங் நவ் தே ஆர் கம்மிங் இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லி சொல்லி பழக்கப்படுத்திக்கிட்டீங்கன்னா போதும் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ்னா என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதை எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறதும் தெரிஞ்சிடும் இன்னும் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்ல பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் எப்படி ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் எப்படி இப்படி மற்ற கண்டினியூஸ் டென்ஸ் எல்லாம் எப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு மிக்க